তোমরা এখনও যারা আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হওনি এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্ক থেকে জয়েন হয়ে নাও এছাড়াও ফেসবুকে কোর্সটিকা লার্নিং গ্রুপ লিখে সার্চ করলেই আমাদের গ্রুপ পেয়ে যাবে কোর্সটিকার এই গ্রুপে জয়েন হয়ে তুমি তোমার হোমওয়ার্ক অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে শেয়ার করতে পারবে আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থীরা কোর্সটিকায় গত ক্লাসে আমি আলোচনা করেছিলাম ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু এ যে গল্পটি ছিল এ ডে অফ চ্যালেঞ্জেস এই গল্পটি নিয়ে এই গল্পটিতে আমরা রিফা নামে একটি মেয়ের একটি চ্যালেঞ্জিং দিন সম্পর্কে জেনেছি সে তার পরীক্ষার দিনে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল সে সে বিষয়গুলো আমি তোমাদেরকে বাংলায় অর্থ সহ বুঝে দিয়েছি তো এই হচ্ছে সেই গল্পটি যা আমরা গত ক্লাসে জেনেছি এখন এই গল্প থেকে আমাদেরকে পাঁচটি প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে এই প্রশ্নগুলোর সমাধান আমাদেরকে করতে হবে তোমরা যারা এর আগের ক্লাসটি করনি তোমরা অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে সেই ক্লাসটি করে নেবে কারণ এই যে পাঁচটি প্রশ্ন রয়েছে এই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর তোমরা খুব ভালোভাবে সমাধান করতে পারবে না যদি তোমরা এই গল্পটি খুব ভালোভাবে না জেনে থাকো তাই তোমরা অবশ্যই প্রথমে এই গল্পটি খুব ভালোভাবে পড়ে নেবে আর এরপরেই ঠিক আমরা এই পাঁচটি প্রশ্নের সমাধান জানার চেষ্টা করব তো চলো দেখে নিচ্ছি যে এখানে কি কি প্রশ্ন রয়েছে এবং সেই সকল প্রশ্নের সমাধান আমরা কিভাবে করতে পারি শিক্ষার্থীরা আমাদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ওয়াই ডাস রিফা বিলিভ লাইফ ইজ নট ইজি কেন রিফা এটা বিশ্বাস করে যে জীবন সহজ না লাইফ ইজ নট ইজি জীবন সহজ না রিফা কেন এটি বিলিভ করে বা বিশ্বাস করে তো উত্তরে আমরা লিখতে পারি রিফা বিলিভস দ্যাট লাইফ ইজ নট ইজি বিকজ শি হ্যাজ এনকাউন্টার্ড সেভারাল চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড ডিফিকাল্টিস রিফা এটা মনে করে যে জীবন সহজ না কারণ সে সম্মুখীন হয়েছে এরকম অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবন্ধকতার অ্যান্ড ডিফিকাল্টিস বা কঠিনতম পরিস্থিতির বা অসুবিধার সে তার জীবনে এরকম বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এবং অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে আর এই জন্য সে এটা বিশ্বাস করে যে লাইফ ইজ নট ইজি হার হেলথ প্রবলেমস হার মাদার্স ইলনেস অ্যান্ড দ্য স্ট্রেস অফ মিসিং পার্ট অফ হার এক্সাম সিলেবাস অল কন্ট্রিবিউটস টু দিস বিলিভ দেখো বলা হয়েছে তার স্বাস্থ্যগত সমস্যা তার মায়ের অসুস্থতা অ্যান্ড স্ট্রেস অফ মিসিং পার্ট অফ হার এক্সাম সিলেবাস এবং সে যে পরীক্ষার সিলেবাস সম্পূর্ণ করতে পারেনি এর জন্য তার যে হতাশা এই সব কিছু কন্ট্রিবিউট করেছে এবং অবদান রেখেছে টু দিস বিলিভ এই বিশ্বাসটি ধারণ করার জন্য সে যে এমন একটি বিশ্বাস রাখছে যে জীবন আসলে সহজ না এর পিছনে কোন পরিস্থিতিগুলো অবদান রাখছে তার স্বাস্থ্যগত সমস্যা তার মায়ের অসুস্থতা এবং সে যে সিলেবাস সম্পূর্ণ করতে পারেনি এই সমস্যাগুলো The combination of physical discomfort, emotional stress and academic pressure make her perceive life as a struggle. দেখো এখানে আর গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বলা রয়েছে সেটি হচ্ছে দ্য কম্বিনেশন অফ ফিজিক্যাল ডিসকমফোর্ট অর্থাৎ সব কিছুর সমন্বয় কম্বিনেশন সমন্বয় কিসের কিসের সমন্বয় এখানে বলা হয়েছে ফিজিক্যাল ডিসকমফোর্ট অর্থাৎ তার শারীরিক যে অসুস্থতা ডিসকমফোর্ট বলতে বোঝায় যে আরামদায়ক নয় এমন কোনো কিছু তো সে শারীরিকভাবে যে অসুস্থ ছিল সেটাই বোঝানো হয়েছে ইমোশনাল স্ট্রেস মানসিক হতাশা ইমোশনাল স্ট্রেস মানসিক হতাশা অ্যান্ড অ্যাকাডেমিক প্রেশার এবং প্রাতিষ্ঠানিক যে চাপ রয়েছে সেই চাপগুলো মেক হার পার্সিপ তাকে এমন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে যে লাইফ অ্যাজ এ স্ট্রাগেল জীবন হচ্ছে একটা লড়াইয়ের জায়গা অর্থাৎ জীবন সহজ কিছু না এটা হচ্ছে একটা লড়াই তাহলে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর থেকে জেনে নিলাম যে রিফা সে কেন বিশ্বাস করে লাইফ ইজ নট ইজি আমি খুব সহজ ভাষায় তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি দুই নম্বর বলা হয়েছে হোয়াট আর দ্য প্রবলেমস ডু ইউ নোটিস ইন হার লাইফ তুমি তার জীবনে কোন কোন সমস্যাগুলো দেখেছ শিক্ষার্থীরা গত ক্লাসে যখন আমরা এ ডে অফ চ্যালেঞ্জেস এই গল্পটি পড়েছিলাম তখন কিন্তু আমরা রিফার সেই পরীক্ষার দিনে অনেকগুলো সমস্যা দেখেছিলাম সেগুলোই মূলত আমাদেরকে এই দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে তো দেখো আমি লিখেছি আই নোটিস সেভারাল প্রবলেমস ইন রিফার্স লাইফ আমি রিফার জীবনে অনেকগুলো সমস্যা দেখেছি সেগুলো কি দে আর হেলথ ইস্যুস সেগুলো হচ্ছে স্বাস্থ্যগত সমস্যা মাদার্স ইলনেস তার মায়ের অসুস্থতা অ্যাকাডেমিক প্রেশার প্রাতিষ্ঠানিক যে চাপ রয়েছে সেই চাপ ট্রান্সপোর্টেশন ডিফিকাল্টি যোগাযোগের যে অসুবিধা অর্থাৎ সে রিক্সা পাচ্ছিল না সেই সমস্যাটি অ্যান্ড সোশ্যাল ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং এবং সামাজিক হতাশা এই সকল সমস্যাগুলো মূলত আমরা এই রিফার লাইফে দেখেছিলাম তো আমরা ঠিক এভাবেই এই দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তরটি দিতে পারি এরপর দেখো তিন নম্বরে বলা হয়েছে ডু ইউ ফেস প্রবলেম লাইক রিফা তুমি কি রিফার মতো এরকম কোনো সমস্যার সম্মুখীন কখন হয়েছ ইফ সো ওয়াচ আর দেব যদি হয়ে থাকে তাহলে এগুলো কোনগুলো তো দেখো আমাকে ঠিক এভাবে উত্তরটি লিখতে হবে ইয়েস অফেন আই ফেস প্রবলেমস সিমিলার টু রিফা হ্যাঁ মাঝে মাঝেই আমি রিফার মতো এরকম সমস্যায় পড়ি লাইফ ইজ ফুল অফ চ্যালেঞ্জেস জীবন হচ্ছে প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ বোথ
Health issues, family concern, academic stress, and social interaction can all create difficulties in my life. Nakabala hoye chhe health issues, sharorik shamusha, shastogato shamusha, family concern, poribar niye dushchinta, academic stress, pratishthanik chap ba pratishthanik je dushchinta shegulo, and social interaction, ebang shamajik mitos kriya can all create difficulties. Egulo shobgulo milie bivino difficulties ba oshubita toiri korte pare in my life, amar jibone. Just like refer, refer mo toi, I, I sometimes feel overwhelmed by the weight of this problem. Dekho bola hoye chhe refer mo toi, majhe majhe ami feel kori ba unuphap kori overwhelmed, overwhelmed ba obhi bhuto by the weight of this problem. Eisho kono shomoshar ojon bahun korar jonno ami niche ki obhi bhuto mone kori. To bishati thik erokom, tomran ei prostor uttoti nijder moto kore dibe. Prottekti manushar jibone kintu shomoshar hoye chhe. Sheti hote parar choto atho ba bolo. To tomar jibone kiki shomoshar hoye chhe, shei shomoshar gulor kotha tumi ekhane ullekh kore dibe. Er pore char number bola hoye chhe, how do these problems affect you? Ei shomoshar gulo kibhabe tomake probhabito kore your family and your friends, tomar poribar ke ebong tomar bondhuder ke. তোমার যে সকল সমস্যাগুলো রয়েছে সেই সমস্যাগুলো কিভাবে তোমাকে তোমার বন্ধুদেরকে এবং তোমার পরিবারকে প্রভাবিত করে তো এই প্রশ্নের উত্তরটি ঠিক আমরা এভাবে দিতে পারি দিস প্রবলেমস ইনফ্যাক্ট অন মি ফ্যামিলি অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ডস যেভাবে আমার পরিবার এবং আমাকে এবং আমার বন্ধুদেরকে প্রভাবিত করে সেগুলো হচ্ছে কি দেখো প্রথমে আমাকে যেভাবে প্রভাবিত করে দিস প্রবলেম ক্যান অ্যাফেক্ট মাই মেন্টাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল ওয়েলবিং এই সমস্যাগুলো আমার যেই শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা রয়েছে সেগুলোতে প্রভাব রাখতে পারে ইম্প্যাক্টিং মাই অ্যাবিলিটি টু ফোকাস স্টাডি অর পারফর্ম ডেলি টাস্ক ইম্প্যাক্ট বা প্রভাব বিস্তার করতে পারে আমার সক্ষমতার উপরে কিসের আমার পড়ালেখা এবং আমার দৈনন্দিন যে সকল কাজগুলো রয়েছে সেই সকল কাজগুলোর উপরে এগুলো প্রভাব বিস্তার করতে পারে এরপরে আমরা দেখে নেব ফ্যামিলি তো ফ্যামিলিতে কী প্রভাব বিস্তার করে ফ্যামিলি মেম্বার্স মে অরি অ্যাবাউট মাই হেলথ অ্যান্ড শেয়ার মাই স্ট্রেস আমার পরিবারের সদস্যরা তারা হতে পারে আমার এই স্বাস্থ্যগত সমস্যা নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে অ্যান্ড শেয়ার বাই স্ট্রেস এবং আমার হতাশাগুলো তারা ভাগ করে নেয় দে মাইট অলসো প্রোভাইড ইমোশনাল সাপোর্ট তারা অবশ্যই এক্ষেত্রে আমাকে ইমোশনাল সাপোর্ট বা মানবিক যেই সহায়তাগুলো রয়েছে এগুলো তারা আমাকে দেবে এরপর আমার ফ্রেন্ডদের প্রতি কোন প্রভাব বিস্তার করে সোশ্যাল ইন্টারাকশান ক্যান বি ইফেক্টেড এক্ষেত্রে এই সকল সমস্যার ক্ষেত্রে সামাজিক মিথস্ক্রিয়াও প্রভাবিত হতে পারে ফ্রেন্ডস মে আন ইন্টেনশনালি হার্ট মি or avoid me due to their own reasons dekho bola hoyeche bondhura hote pare tara unintentionally orthat orthat uddeshyo hin bhabe tara amake aghat korbe hurt me amake aghat korbe or avoid me othoba tara amake eriye cholbe due to their own reason tader nijoshyo kono karone tara amake eriye cholbe othoba emon hote pare uddeshyo hin bhabe tara amake aghat korte pare to jokhon ami e dhoroner samoshya gulo sammukhin hoy tokhon sei samoshya gulo amar bondhu abar poribar emon ki amake thik ebhabei effect korte pare ba probhabito korte pare তো আমি ঠিক এভাবে লিখলাম তোমরা চেষ্টা করবে তোমাদের নিজেদের মতো করে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখতে আমি শুধু তোমাদেরকে ধারণা দিচ্ছি যে কিভাবে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো লেখা যায় এরপরে সবশেষে আমরা পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি দেখে নেব যেখানে বলা হয়েছে হাউ ডু ইউ সলভ দিস প্রবলেম তুমি কিভাবে এই সমস্যাগুলো সমাধান করো অর্থাৎ যে সকল সমস্যাগুলো তুমি তোমার জীবন অনুভব করো সেই সকল সমস্যাগুলো তুমি কিভাবে সমাধান করো তো অ্যান্সার আমরা লিখতে পারি দিস আর মাই প্রবলেম সলভিং স্ট্র্যাটেজ এগুলো হচ্ছে আমার সমস্যার সমাধানের কৌশল প্রথমত হচ্ছে প্রায়োরিটাইজ অর্থাৎ আমি প্রাধান্য দেয় প্রায়োরিটাইজ অর্থ প্রাধান্য দেওয়া আই ফোকাস অন আর্জেন্ট ম্যাটার্স ফার্স্ট লাইক হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলবিং আমি গুরুত্বপূর্ণ যে সকল বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলোর প্রতি একেবারে প্রথমে ফোকাস করি বা আলোকপাত করি অর্থাৎ স্বাস্থ্য এবং পরিবারের ভালো থাকার যে বিষয়গুলো রয়েছে এগুলোর প্রতি আমি প্রথমত আলোকপাত করি বা এগুলোর প্রতি আমি বেশি প্রাধান্য দেই এরপর রয়েছে সিক হেল্প আমি সাহায্য প্রার্থনা করি আই নেভার হ্যাজিটেজ টু আস্ক ফর অ্যাসিস্টেন্স ফর মাই ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি অর টিচার আমি কখনোই হ্যাজিটেটস বা দ্বিধাব্রত করি না টু আস্ক ফর অ্যাসিস্টেন্স অর্থাৎ সাহায্য প্রার্থনা করতে বা সাহায্য চাইতে আমি কখন দ্বিধাবোধ করি না ফ্রম মাই ফ্রেন্ডস আমার বন্ধুদের কাছে ফ্যামিলি অর টিচার আমার পরিবার অথবা শিক্ষকদের কাছে অর্থাৎ যখনই আমি কোনো বিপদে পড়ি আমি কখনোই আমার বন্ধু পরিবার এবং শিক্ষকদের কাছে সাহায্য চাইতে দ্বিধাবোধ করি না এরপরে আর কিছু স্ট্র্যাটেজি রয়েছে সেগুলো হচ্ছে সেলফ কেয়ার আমি নিজের প্রতি নিজের যত্ন নেই আই টেক কেয়ার অফ মাই হেলথ গেট রেস্ট অ্যান্ড ম্যানেজ স্ট্রেস আমি নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নেই গেট রেস্ট আমি বিশ্রাম নেই অ্যান্ড ম্যানেজ স্ট্রেস এবং আমি আমার যে স্ট্রেসগুলো রয়েছে যে চাপগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমি ব্যবস্থাপনা করি এরপর রয়েছে অ্যাডাপ্ট অ্যাডাপ্ট মানে হচ্ছে মানিয়ে চলা বা মানিয়ে নেওয়া তো আমি মানিয়ে নেই 
I try to be flexible and find alternative solution when faced with unexpected obstacle. দেখো এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সলিউশন দেওয়া রয়েছে যেটি কিনা আমরা অনেক সময় মানতেই চাই না সেটি হচ্ছে অ্যাডাপশন অর্থাৎ মানিয়ে নেওয়া আই ট্রাই টু বি ফ্লেক্সিবল আমি নমনীয় হওয়ার চেষ্টা করি অ্যান্ড ফাইন্ড অল্টারনেটিভ সলিউশন এবং আমি বিকল্প সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করি হোয়ের ফেস উইথ আনএক্সপেক্টেড অব স্ট্রাগল যখন আমি কোনো প্রকার অপ্রত্যাশিত সমস্যায় পড়ি তখন আমি নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি এবং আমি বিকল্প যে সমাধান রয়েছে সেই সমাধান খোঁজার চেষ্টা করি সবশেষে রয়েছে লার্ন ফ্রম চ্যালেঞ্জেস এই সকল চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবন্ধকতা থেকে আমি শিখি কি শিখি দেখো এভরি প্রবলেম টিচার্স মিস সামথিং প্রতিটি সমস্যাই আমাকে কিছু না কিছু শেখায় দ্যাটস ওয়াই আর এই কারণে আই লার্ন ফ্রম দিস চ্যালেঞ্জেস আমি এই সকল চ্যালেঞ্জগুলো থেকে শিখি হুইস মেক মি ফ্রি ফ্রম সিমিলার প্রবলেমস ইন দ্য ফিউচার যেগুলো আমাকে এই সকল সেম যে প্রবলেম রয়েছে বা একই ধরনের যে প্রবলেমগুলো রয়েছে এগুলো থেকে ভবিষ্যতে মুক্ত করে অর্থাৎ যেই সমস্যারই তুমি এখন ভোগ করছো বা এখন যেই সমস্যার সম্মুখীন তুমি হচ্ছ সেই সমস্যারই থেকে তুমি যদি শিক্ষা গ্রহণ করো তাহলে ওই একই সমস্যা ভবিষ্যতে তুমি আর সম্মুখীন নাও হতে পারো তাই এভাবেই মূলত আমাদেরকে সেই সমস্যা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে তাহলে শিক্ষার্থীরা আমি এখানে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি যে সকল যে সকল সমস্যাগুলোর সম্মুখীন আমি হই সেই সকল সমস্যাগুলোকে আমি কিভাবে সমাধান করি প্রথমত আমি প্রাধান্য দেই তারপরে আমি সাহায্য খুঁজি তারপরে আমি সেলফ কেয়ার বা আমি নিজের যত্ন নেই আমি অ্যাডাপ্ট করি অর্থাৎ আমি মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি এবং আমি সেই সকল সমস্যাগুলো থেকে শেখার চেষ্টা করি তাহলে আমি আশা করছি এখানে যে পাঁচটি প্রশ্ন রয়েছে প্রতিটি প্রশ্ন আমি তোমাদেরকে খুব সহজভাবে বুঝিয়ে দিতে পেরেছি শিক্ষার্থীরা এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা চলে যাব আমাদের মূল বইয়ের পরবর্তী অ্যাক্টিভিটিতে যেখানে আমরা ফাইভ পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান এই কাজটি দেখতে পাবো এই কাজটি তোমরা কিভাবে সমাধান করবে তা আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেব তাই এর পরবর্তী ক্লাসটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাসটি এখানেই শেষ করছি